迎你来到中国，祝你愉快。女人名叫李小小，是当地独老大的女儿。这次来的目的就是为了奔现网友。然而让她不知道的是，危险正悄然来临。两人来到电影院，男友孙宇为讨好李小小，随手掏出一张银行卡递了上去。而这一幕也被后排的一名男子看在眼里。这里面的钱够你在东亚星转一辈子。家财万贯的李小小自然是看不上这点钱，随即拒绝。看着女友不为所动。孙宇更是直接将卡塞进了女友包里。这时，随着电影落幕，当所有人起身离开的瞬间，却被眼前的一幕给吓了。李小小手握匕首，被吓得愣在原地。待缓过神来后，她急忙来到卫生间，打开马桶盖，清洗了手上的血迹，然后将匕首用纸包住后，放进了包里。随后，故作镇定的走出了卫生间，来到门外，左右观察了一番后。径直跑向了公交车。这时，坐在后排的那名男子慌慌张张的跑了出来：“大哥，不好了，孙宇死了！什么？刚才我在电影院里看看到孙宇的妞，把他给杀死了，我都害得我地址也没拿到。那你在长得什么样子？我挺漂亮的。还有什么特征吗？呃，好像背着一个包，驼色的。是他，是他，上车！为首的老大见状，来不及多想，就开车追了出去。”可等他们追上公交车，上车寻找时，车上的小小却消失不见了。过来逃避，孙哥，过来逃避，你过来逃避。闭嘴！再不闭嘴，还是不能下车。对不起，师傅，他妹妹离家出走了啊，所以呢，他他他他情绪有点有有点这个。对不起啊，对不起。而此时的小小慌乱中躲进了一家旅馆，一脸懵逼的他，努力回想着刚才发生的事情。殊不知，一场更大的阴谋已悄然而至。原来，三人本是一伙贩毒分子，是前来和孙宇接头的。如今，孙宇离奇死亡，害得他们财货两空。气急败坏的三人决定找到小小追回货物。他们根据公交车的停靠路线，最终锁定了小小藏身的旅馆。正当他们寻找时，一间打开的房门引起了他们的注意。没等多想，其中一名小弟立刻推门闯进去。可等搜完全部房间后，并没有找到小小的踪迹。大哥，没有。随后，他们来到天台外寻找，不料此时的小小正好走了过来。当看到房门大开后，立刻警惕了起来。观察完四周没问题后，于是走了进去。此时在天台寻找无果的三人决定离开。可当他们走到门前时，为首的老大察觉到了异常。此时，小小见房内没人后，起身准备关上房门。旅馆中的小小辗转反侧，好奇心驱使着他来到了一个取款机面前，看着手里的卡，他回想起男友曾经说的话：“这样吧，就算是当你的生日礼物。”我的生日。于是将卡插了进去，尝试输入自己的生日。当看到屏幕上显示的金额时，不由得让他对男友的身份产生了怀疑。随即，他拔出卡走了出来，可下一秒就被一个陌生男人拦了下来。这孙宇，这怎么就非得看上你？这么一个野蛮的！你认识孙宇？啊？你你想钱货通吃，世上哪有那么好吃的？你说什么呢？什么钱？什么货？看来我是飞来点厉害的不成了。你以为昨天晚上的事儿就这么神不知鬼不觉的过去了？啊？想起来了，想封住我的嘴可以，把钱拿来。对不起，我不知道你在说什么。不知道，好，那我找警察去。请便。李小小瞅中时机，撒丫子就跑，可奈何体力有限，还是被男人追了上来。随即，小小使出腿上功夫，三两下就将男子打倒在地。还没等男子反应过来，又随手抄起木棍抵在了男子面前。男子见状，立马认怂：“服了，服了，服了，服了！那批货你，你胃口再大，你也吃不下。你，你就是拿到那笔钱，你也，也未必有有有命花。”滚！看见男子离开，小小突然意识到不对劲，打算跟上去一探究竟。他先是来到一个营业厅，买了两张黑卡。随后又跟着男子走进了巷子，果然在这里偷听到了犯罪分子的谈话。如果这个女的真的那么喜欢钱，那她一定有个去处。哪儿啊？南疆。孙宇那儿有套别墅。为了查明真相，李小小决定孤注一掷，来到汽车站，打算提前一步到达别墅，找到隐藏在别墅的秘密。而她在面对全是监控的地方。
，又该怎样躲避警方追查呢？大姐，那、哎、大姐不好意思哦，我急着上厕所，麻烦你能帮我买一张去南疆的票吗？好的，好的。然而让他不知道的是，此时的警方已经通过定位获取了他的位置。首长立刻命人赶往长途客栈，对他实施抓捕。那么李小小又该怎样脱身呢？来到客运中心，警察立即兵分两路寻找李小小的身影，但可惜并没有什么收获。正当大家一筹莫展时，指挥中心发现目标正在快速移动，但定位显示是在猛士，这让抓捕人员感到非常疑惑。李小小的目标地点不是南疆吗？手机信号为什么却显示是在猛士？来不及多想，警方决定先去猛士看看。而这边，李小小正坐在前往南疆的客车上。这时，前方突然出现例行检查，李小小看见这种情况，顿时慌了。边境例行检查，请大家配合一下，谢谢。话刚说完，检查人员就察觉到了异常，径直朝他的方向走来。李小小见状，缓缓低下头掩饰，原来是小孩子的哭声引起了女警的注意，随即让小孩母亲出示证件。在检查完证件没问题后，女警说道：“你这孩子怎么哭成这样啊？是不是尿了？”“啊、哦，不是，不是。”路上颠簸，孩子可能会习惯。小孩子都是喜欢颠簸的，肯定是尿了。你呀、啊，给他换一个尿布就好了。我看过了，没尿。请您下车，接受检查。凭什么要我下车？我又没有犯法。随后，在众人的劝说下，女人这才同意下车接受检查。而就当李小小以为要逃过一劫时，女警突然又转过身来。请您也配合一下，下车好吗？李小小一脸无奈，也只好答应。但在检查时，孩子的尿布是引起了女警的注意。一片慌乱中，李小小以着急上厕所为由，趁机逃了出去。与此同时，警方根据信号定位，来到了一个养生会所里，随后破门而入。里边的两人瞬间被吓得不知所措，但唯独没有李小小的身影。警方立刻让他们拿出证件检查，另一个人则是给指挥部打去了电话，询问手机定位是否发生移动。在得知信号还在原地后，警方让他们掏出手机进行检查。你们的行李呢？我们行李在那儿呢，不信你们可以检查吧，你们可以检查。我我是从武汉过来，给我查，然后到瑞士把事儿办了之后，来到这个都市这边。查。这怎么会有一个手机在我包里啊？这个人你见过吗？我在检票的时候，就这女的，绝对一定是她把手机塞到我包里的，绝对是她。你看到她上什么车了没？她当时我了，她好像去了南疆。南疆。此时的李小小已经来到了男友别墅，而她并不知道犯罪团伙已经抢先一步到达，此刻正站在窗户边注视着她。然而面对这种危机，李小小又该怎样巧妙化解呢？阿兄啊，哎，一开车兜一圈。一会儿再回来。哎，是。就在他走进门的那一瞬间，别动。紧接着，他就被男人一把甩到了沙发上。看见对方是有备而来，小小决定先稳住对方。咱们又见面了。我不认识你们，你们是谁啊？放心吧，在这里没人救你。接着，男人又威胁小小，让他把东西给交出来。小小被问得一脸疑惑，表示自己并不知道是什么东西。孙宇。是不是你杀的？那那笔钱可霍了。孙宇不是我杀的，是你们杀的吧？少给我胡说！阿强明明看见是你杀了孙宇。这不可能啊！我是孙宇的女朋友，我怎么可能杀他呢？你是。想夺走那笔钱和那笔货？眼见毒贩狗急跳墙，小小立即说道：“钱我放在银行的保险箱里了，我现在也没法给你们。货，嗯，我是来找货的，你们不是也来找货的吗？货，货。”或如果这里没有的话，那应该就在那个地方。哪个地方？为了能让自己成功脱身，李小小随即跟毒贩谈了一个条件，说自己已经饿了一天，要先去吃饭，等吃完饭后再告诉他们具体地方。大哥，看什么看
。大哥，你千万别相信这鬼丫头，那鬼点子做的事。好，咱们去吃饭。随后四人来到饭馆，饭桌上，李小小看到有人唱歌，随即招呼他们来这边唱歌，但并没有得到回应。小小见他们无动于衷，于是拿起酒杯走了过去。而他这么做的目的，就是为了引起别人注意。果然，旁桌的大哥坐不住了，朝着他走了过来。我们却唱的歌、啊，你说什么呀你、啊？为了激怒大哥，他更是将酒泼在了大哥脸上。赌老大见状，示意小弟去解决麻烦。什么？什么呀？子，子毅，他喝多了，我带他向你赔个不是。怎么样？你算老几啊你？我跟我老大说话呢。怎么了你？怎么做了你？眼见计划得逞，小小立即抱头蹲了下来。慌乱中，他看到地上掉落的一块怀表，刚想伸手去捡，但奈何距离太远，没办法，他只能先溜再说。而此时，毒贩也亮出了手枪，闹事的大哥见状立马怂了，只能识相的先溜为敬。此时的毒老大这才反应过来，小小不见了，气急败坏的小弟见状，立马走了过来，揪起饭店老板的领子，随即质问人去哪了。那穿白衣服的女的上哪儿？没有啊，哪有什么女的呀？毒老大见老板说不出一二来。急忙招呼手下去追，就连桌底下趴着的小弟都给忘了。老板见他们离去后，也发现了趴着的小弟，随即让人抬走桌子。可当老板抱起小弟时，无意中发现了地上的怀表。可千万别小看这块怀表，等将来是要提问的。老板见没人付钱，随手收了起来，抵做了饭钱。而这边，李小小也成功脱身，来到路边打了一辆出租车。此时他突然想到，最危险的地方往往才最安全。就算毒贩想破脑袋，也绝对想不到他会再次回到别墅。而回到别墅的李小小，又是否会找到隐藏在别墅的秘密呢？只见他径直走向电脑桌旁，开始仔细翻找。突然，桌上的相片引起了他的注意。看着男友的照片，他仿佛想起了什么，神情也逐渐变得凝重起来。这么丰盛啊！我炉子上还坐着锅呢。啊。没搞错吧？你把它放在鞋柜里啊？啊，亲爱的，来，咱们去见了。你就不怕把它给熏翔了啊？这个咱就不怕了。我这不是记性不好吗？出门洗的方便。来，吃饭吃饭。紧张了啊？怎么着？这里面有秘密啊？让我来猜猜看。嗯，这里面一定有你历届女朋友的。照片。随后，他将照片放回原位，刚起身准备去别处寻找，但突然又察觉到了异常。紧接着，他匆忙奔向男友房间，在柜子里果然发现了电脑。于是他打开电脑，尝试输入自己生日解锁，但试了几次都没能成功，没办法，只好先将电脑装进了包里。随后，他又打开抽屉，发现了类似装怀表的盒子，可打开后却是空空如也。再回想起吃饭的时候无意间看到的那块怀表，李小小更加确信那就是她要找的东西。紧接着，她又在桌上发现了一台座机。出于好奇，她想知道男友平时都跟谁联系，于是果断按下了回拨键。此时，电话那头一名陌生男子听见了铃声，但当他准备接听时，屏幕上显示的电话号码却让他感到非常诧异。思考片刻后，最终还是接起了电话。喂，说话呀！在听到对方声音传来后，李小小果断挂掉了电话。而这边男子也察觉到了异常，立刻拿起手机拨通了另一个人的电话。喂，刚才忘了一个奇怪的事情，孙女的别墅，给我打电话来。喂，你马上去看看，谁在那？听不着声子，我估计是小小。如果是小小在，你悄悄的马上把他带回来。好的，我明白了。这时的李小小刚走出别墅，在看到别墅外停的车后，以为毒贩又回来了，来不及多想，决定先下楼躲起来再说。而这时，一名男子也来到了别墅门口，好巧不巧撞见了李小小。男子见状，立刻叫他站住。慌乱中，李小小打算翻楼梯逃跑，但奈何背包被楼梯给挂住了。真没想到你会用这种方式跟我打招呼，真是让我开了眼了。怎么样？能帮忙吗？
听男子语气，两人似乎很是熟悉。无奈之下，李小小只好再次回到别墅。原来男人是李小小的前男友，这次来的目的就是将李小小给带回局里。看见李小小还不老实，吴警官立即掏出手铐，将他给铐了起来。第二天一大早，吴警官打算带着李小小回检查站，但让他们意想不到的是，危险即将来临。此时，一辆黑色轿车突然加速，向他们驶来。吴警官见状，连忙躲避，但黑色轿车依旧不依不饶，再次朝他们撞来。慌乱之中，吴警官只好先解开手铐，要李小小先跑。随即，吴警官被黑色轿车撞翻在地，但很快黑色轿车就追上了李小小。林经理，快上车，那个人马上就要追来。是高总派我来接你的。你快上车，没时间了，你不能落在警察的手里，快！坐在车里的李小小随即询问男子身份，但男子只说他是高总朋友，其他的却一概不提。听到这话，李小小不由得对男子产生了怀疑，他不知道眼前这个男人是否值得相信。那么他又该怎么做呢？他让男人靠边停车，谎称自己饿了一天，让男人带他去吃点东西，但男人态度却十分强硬，坚持一定要等回去再说。没办法，李小小只好改变策略，让男子去旁边小店买点吃的回来。男人考虑了一下，随即答应。但前提是让李小小务必待在车里。李小小见状，欣然接受。殊不知，男子即将为他的愚蠢买单。等到他从超市回来后，车上的李小小早已消失不见。而这边逃出后的李小小一直没能解锁男友的电脑。就在他一筹莫展时，他突然想到毒贩阿强或许能给他提供一点线索。他猜想阿强应该会去饭店寻找那块怀表，于是他立马赶到饭店，刚好碰到老板从里面走出来。老板一眼就认出他就是那天吃饭没给钱的人，立即拿出手机准备报警。李小小见状连忙劝阻，并解释那天不是有意的，说着就从包里掏出钱包，拿出两百块钱递给了老板。等下次来的时候再补齐损失。老板看他还算老实，随即原谅了他。老板，我还想跟你打听一件事情啊，就那天晚上被打的那个男的，他有再来过吗？哦，你这是上回喝多那个，让我扔了去。这时老板口袋里的东西引起了李小小的注意，随即询问老板现在几点。只见老板从口袋里掏出了怀表，李小小见状连忙伸手，这是我朋友的表，是有什么呀？还给我吧。这块表还不够我损失的一半儿，除非你把钱给我。那这样吧，下次我来的时候呢，把你损失的钱全部给你，到时候你把表还给我。好，那到时给钱再说。没多久，阿强果然出现在饭店，李小小见状跟了上去。随后，阿强带他来到了一所旅馆。然而，让他不知道的是，角落里还有一人也在跟踪阿强。见阿强进去后，李小小紧随其后，可刚进门，他就被前台拦住了。叫谁？姑娘，姑娘是这样的，刚才进去的那个呢，是我的男朋友。最近呢，他跟一些不三不四的人混在一起，我怕他学坏了，我怕他背着我在外面找别人。姑娘，你得帮帮我呀！经过一顿忽悠，李小小成功来到阿强门前，刚想打开门缝看看里边情况，突然胡子哥也走了上来。慌乱中，李小小躲进了旁边的房间。胡子哥来到门口，左右观察一番后。走进了房间，此时的阿强正躺在床上一脸享受。胡子哥见状，一把揪起阿强，施展了一套广播体操。这时，李小小从房间走了出来，趁机探听里边情况。这时，背后突然伸出一只手，我是特地来，我是特地来通知你的，刚有个小胡子进去了，谢谢。姑娘，帮我一个忙。嗯，行。伪装成服务员的李小小来到阿强房间，开始娴熟地收拾起桌上的垃圾。就在他刚想开窗通风时，却被阿强给叫住了。不许开窗户，我就喜欢这味儿。哦，好好好，好，不开。接着他又收拾起地上的垃圾桶，在看到没人注意后，他拿出事先准备好的手机放了进去，然后淡定地套上了垃圾袋。就在他收拾完一切准备离开时，胡子哥却叫住了他。行了，出去吧。干什么？你给你带点吃啊，啊，一会儿给我们送两盒泡面来。啊，好呢。
。出门后的李小小这才松了口气，接着他跑到隔壁房间，拿起了电话。原来这就是他放手机的目的。电话里他探听到，阿强是被派去和男友交易的，可惜男友被人给杀了，导致现在财货两空。而胡子哥就是上面派来负责找回货物的。问清楚情况后，胡子哥走出了房间。此时的李小小也趁机走了出来。看到阿强进门后，李小小立刻拿起电话：“幺幺零吗？我要报警。天顺旅馆二零二房间有人在贩毒。”得到消息后，警方立即展开抓捕，而这一幕正好被团伙头目撞见，连忙走到车后，向上面的同伙报信。同伙接到消息后，急忙跳窗逃跑，刚跳下来就看到了李小小，气急败坏的同伙随即给了他一个灭口的手势。随后，警方抓捕了还没来得及逃跑的阿强。人群中，毒老大看见了李小小，李小小见后赶忙开溜。两名毒贩见状，立即驾车追赶。可当他们追上来后，李小小却神秘的消失了。正当他们疑惑之时，殊不知李小小早已在远处观察多时。那么他到底是怎么下车的呢？脱身后的李小小来到一间网吧门口，谨慎打量了四周之后，径直走了进去。来到前台，他谎称自己忘记了电脑密码，想让网管帮忙看看。网管一看，这涉及个人隐私，随即拒绝并催促他离开。李小小虽不情愿，但也只好选择离开。此时的他还不知危险即将到来。走在路上的李小小，总感觉后背阵阵发凉。惊吓过后，李小小变得极度紧张，时不时的往身后望去。就在这时，一名男子跟了上来，李小小也察觉到了异常，随即放慢脚步。怎么？我怎么阴魂不散是吗？因为我有冤情啊！原来吴警官因为上次放走李小小，而因此受到部队处分。几天来，他一直在寻找李小小，想带他回检查站，向领导解释清楚。另一边，被抓的阿强也被警方放了出来，想以此来引出幕后大佬。就在路边休息的时候，他看见李小小走进了饭店，随即便跟了上去。与此同时，路上驶来一辆车，车里的人正是高总的手下。看着路边熟悉的车牌，不由得心里打起了主意。而这边老板娘在看到李小小后，随即说道：“是不是来赔我们钱的？”“啊，对啊，是来赔钱的，带我朋友一起来的。啊”“把钱拿来，你别那么小气了。你看，你看他真小气，把钱拿来。哎”“这不打劫吗你？”“这里呢，一定不值两千，全部拿走。”我的表，哦，对，老公，老公，哎，来了来了，来快快，你你的表，等一下，啊，对，就这样，李小小成功拿到了那块怀表。此时的他们还没有意识到危险即将到来。只见高总手下慌张的跑了出来，里面究竟发生了什么事呢？这时的李小小也趁机跑了出来。阿强见状，立刻拨通了电话。哎，老大，我阿强，那些都是误会，我可以解释，不重要。重要的是我找到那个女的了，你们现在马上过来，我们在少清路。少清路就在附近。而这次毒贩又是否能成功抓住李小小呢？慌乱中，李小小跑进一道死胡同，本想助力翻越高墙逃生，但奈何体力有限掉了下来。这时，毒贩阿强也追了上来，两人瞬间四目相对。李小小决定与他殊死一搏，但此时的阿强却战战兢兢地走到墙边，随即扎了一个马步。李小小顿时被这一举动给整懵逼了。你要干什么？让你踩着我翻过去，你为什么要帮我？昨天我被警察带走的时候，你也看见了。是重点。嗯，那批货不是在你那儿吗？我我没别的要求，你分我一点就行，够我自己抽就行。怎么样？我能够相信你吗？来不及多想，李小小踩着阿强顺利逃生。殊不知阿强却另有所图。跑了一夜的李小小体力严重不支，就在他停下来休息的时候，殊不知危险也随之来临。李小小，别来无恙啊！
，站住！你跑不了，乖乖的跟我上车。等一下，少废话，听着，别再给我甩花招啊！我可以什么都不要，直接把你弄死。上车。我实在太累了，我呢，就是想死的明白。你们跟孙宇做了多久的生意了？三年多吧。那你们见过孙宇的上？你是想说上家吧？对，见过孙宇的上家吗？别废话。其实呢，我觉得我们之间是可以合作的，只是我们彼此了解的太少。这次我们绝对不会再放过你的。你说了不算，上车吧。李小小见状，只好先稳住毒贩，再另寻他路。而就在李小小准备上车的时候，毒贩趁机打晕了他。随后，他们将李小小放进了后备箱。就在二人准备关车门离开的时候，没想到却发生了意外。嗯、把那个领子留下，我就放你们一条生路。这位朋友，哪路的？你没有必要知道我是谁。我说过了，把那个女的留下，我就放了你。否则，别怪我不客气。不要你，找死！别动！就在三人对峙的时候，殊不知此时的李小小已经醒来，随即看了眼车外的景象，心里顿时有了主意。此时车外的三人还在僵持，毒贩却有点坐不住。这位朋友，你也是为这女的来的，但最好不要节外生枝，散了吧。男子意识到这样下去不是办法，随即往车门方向后退，顺便瞥了眼车里的情况。见车内没人后，随即说道：“好，那咱们都往后退。”好。你敢相信这个正被毒贩追杀的女人，竟然淡定地玩起了偷来的电脑？殊不知这个电脑藏着巨大秘密。而这边毒老大见李小小逃脱后，正和小弟商量下一步的计划。小弟告诉他，自从上面派人和阿强接触后，他觉得阿强已经出卖了他们，必须先解决这个麻烦。事不宜迟，两人决定先找到阿强再说。但在毒老大进门的时候，小弟从手中拿出了一个神秘装置，什么东西？追踪器。你什么时候把这东西放在那个女人身上了？你以为我打赢他干嘛？嗯、<笑>两人找到阿强后，还没来得及开口，阿强就全给交代了。为了活命，他还透露了一个重要信息：“大哥，我有一个秘密，我告诉你们。你要是胡说，我就拿你们家人开刀。我我我绝不敢胡说。啊，孙宇，孙宇给了他牛一块表，表，我估计那表里有玄机。”听好了，我们找到那块表以后来接你。随后，二人根据定位来到了一个养生会所门口，紧接着两人兵分两路，老大留在门外蹲守，小弟则径直走了进去。此时的李小小显然还没意识到危险即将来临，就在他研究密码的时候，无意间发现了藏在电脑里的游戏光盘，这让他不由得产生了怀疑。认识以来，男友从来不玩游戏，但却把这张光盘藏在光驱里。女人的第六感告诉他。这张光盘里一定藏着不可告人的秘密，但至于是什么秘密，就必须得先打开电脑。就在他一筹莫展之时，殊不知毒贩已经来到楼上，观察了一圈之后，只发现一个可疑的背包，但并没有李小小的身影。这时，服务员察觉到了异常，上前通知他去南滨区休息。哦，好的，我知道了。我在发光，他该不会是来偷拍的吧？嗯、那我去通知保安部。你先去吧，你去查我。这时，李小小也发现了他。就在服务员上前与毒贩说话的时候，李小小趁机溜了出去。可刚来到前台，毒贩就追了出来。话、啊
慌乱中，李小小只好先放弃怀表，趁次跑了出去。这时，独老大也闻讯赶来，上前向众人解释了一番后，两人这才顺利脱身。而毒贩们在拿到怀表后，又能从里边发现什么秘密呢？你说这么小的钥匙，干什么用的呢？收拾盒。不过，我到收表的地方打听过，这表要做手脚的话，就只能在机芯里。小弟的一番建议，顿时令毒老大茅塞顿开。只见他拿起工具，撬开了表盘，果然在里边发现了一张纸条。东郊坟场第七十六，哎，齐了。你说，孙宇这小子有病吧？就那么几个字，还搞那么复杂？走。咱们去东郊分账，但让他们怎么也想不到的是，打开棺材板后，里边却空空如也。两名毒贩顿时懵了，但毒老大还是感觉这块怀表的秘密不止这么简单，而这秘密或许也只有李小小才能解开。这时的李小小突然想起，学姐的老公是个电脑高手，于是带着孙宇的电脑来到了学姐家里。经过姐夫的一顿操作，果然电脑被打开了。之后二人查看起孙宇的聊天记录，但聊天内容令学姐很是不解。十二点钟，回妈逃跑。耗子吃了药，还有这个，明天下雨，上山再谈。你确定他真是卖保险吗？是啊，我们酒店的保险全是他包下的。卖保险就该聊保险啊！直到学姐说起财神的生日，从三幺幺变成了幺二幺幺，这明显不合乎常理。这时李小小似乎想起了什么，记得那天孙宇来酒店找他的时候。也提起了幺二幺幺这串数字，我去趟幺二幺幺。你记着，我谈完之后，你在这等我。晚上我们吃大餐。想到这里，李小小隐约觉得自己应该知道答案了。而就在二人准备进一步查看线索时，房间内突然响起一通电话。可当学姐接起电话后，电话里却没有任何声音传来，这让李小小觉得有点不对劲。但随后学姐的一番话，让李小小暂时放下了戒备。然而，就是这一决定，将令他悔恨终身。没过多久。毒贩就闯进了学姐家里，挟持了学姐的两个孩子。只要李小小交出钱和货，就能让学姐一家安然无恙。李小小看着学姐被自己连累，只好说出了埋钱的位置。卡我埋在滨河公园大石头旁的那棵最大的银杏树下。你带我们去取。那么接下来，毒贩到底能不能拿到钱？李小小他们又能否顺利逃脱呢？这几个人半夜来到一棵大树底下，二话不说就直接开挖。没有，李小小，你耍我？不可能，我明明埋在哪儿的。偏偏李小小不幸跑上前查看。就在这时，另一个女人趁两名毒贩不注意，刚想起身逃跑，不料被毒贩察觉，抬手就是一枪，女人瞬间被打倒在地。毒贩刚想上前查看。岂料被藏在远处的人一枪给撂倒在地。这时快速驶来一辆车，来人正是吴警官。就在下车的功夫，毒老大见状立即开枪，打在了吴警官后背。接着又是一颗雷弹，几人来不及去世，直接原地炸裂，硝烟散去。一个神秘男人出现，径直来到毒老大面前，捡起那块怀表。在确认无误后，刚想灭口，却听到远处有警铃声传来，来不及多想，小胡子一把抱起李小小。迅速撤离了这里。等警方赶到后，在对现场的勘查中，发现了银杏树下的异常，随即顺着留下的痕迹开挖，果然挖出了那张银行卡。不得不说，真为那些毒贩的智商感到堪忧。我饿了，想吃什么？我想吃汉堡，还有，多给我几包番茄酱。等到小胡子买来汉堡，李小小倒出全部东西，然后撕开一包番茄酱，回忆起那天被绑的全过程，再根据当时的车速以及转弯次数，最后再结合路上所用的时间，在餐巾纸上画下了宝宝可能被关的地方。此时小胡子见里边没了动静，于是起身进去查看，看到桌上被吃完的番茄酱，不由得好奇起来。你就吃酱？这薯条软了，这汉堡凉了，不好吃。嘴还挺飘的。你刚才嘟嘟囔囔的跟谁说话呢？我跟谁说话呢？这屋里还有谁啊？我是不想坐以待毙，所以分析了情况。接着李小小反问小胡子：“是谁派他来的？”但小胡子只是轻蔑一笑，起身便往门外走去。是高博文。别说了，没用。我不是红军黑魁，你在我这儿你跑不了。
我不跑，我为什么要跑？原来我不知道谁防我，我害怕，所以我跑。那现在我知道是谁了，我不怕了，我干嘛要跑？随即，李小小提出要见高博文。不可能。为什么不可能？我告诉你啊，只要是我开口，任何事情，高叔叔都会答应我。但小胡子依旧无动于衷，反而劝说李小小。说等一切都安排好之后，自然会放他出去。接着就朝门外走去，但被李小小给拦住了。你不让我见高博文呢？也可以，让我给他打个电话。见小胡子不肯答应，李小小又是一顿撒泼打滚。最终小胡子招架不住，掏出了手机。李小小见状，一把夺过手机，打出了一通电话。殊不知他并没有给高博文打电话，而是打给了昏迷当中的吴警官。一旁的同事见状，连忙出门接电话。你等一下，你别说话，你听我说。高博文，我真的不明白了，你干嘛把我托给这个小胡子？他有这么能干吗？啊，他能去保我的安全吗？万一他要是扛不过警察，那我落在中国警方的手里，那怎么办呀？难不成他手里还有武器呀、啊？啊！快点啊！高博文，我知道你把我藏起来呢，是想对我好。可是这里的环境实在是太差了，哎，那个枕头，你知道吗？就那个枕头，它它又扁又硬，我根本就没有办法睡觉。还有啊，这里的环境也太糟了，你看这外面的环境，你，太吵了吧？这吵的吵的就差一个孩子的哭闹声了。此时的小胡子听到有人敲门，便前去开门，但来人却让他感到非常诧异。你没接电话？接电话？什么电话？我再问你最后一句，你要帮我动手，你什么拿到？小江，小江，小江，胡子。他怎么死了？而这边警察也在研究这段录音，但录音内容却让他们非常疑惑。无奈之下，他们只好来到医院让吴警官查看。此时的吴警官刚刚苏醒，在听完录音后，吴警官立即说道：“江边，江边，注意那个枕头。”李小小很聪明，他一定会是怎么做的。根据线索，警方很快锁定了江边的一处民房，然而里边早已人去楼空。之后，警方在检查房间时，在床上的枕头里果然发现了李小小留下的线索。毒贩不停地往他嘴里塞着面包，并警告他乖乖听话。说完便扬长而去，只留他一人愣在原地。此刻的他非常清楚，只有活下去才有生的希望。开始倒下身子大口进食，而此时的小胡子还浑然不知自己已经被警方盯上。看着小胡子离开，吴警官立刻打电话向上级汇报情况。陈警官。小胡子已经离开南河庄，请继续跟踪。好的。而他为了搞清楚小胡子背包里装的到底是什么东西，决定和同伴去民房一探究竟。进到民房里边，两人朝四周观察了一番后，最终将目标锁定在一间房子内。于是两人进到里边查看，看着房内的陈设，吴警官感觉这里特别像毒贩藏匿毒品和休息的地方。又看了眼地上的水和食物，吴警官更是怀疑这里藏了人。但奇怪的是，并没有什么发现。我有一种感觉。我总觉得李小小会没有死。你说的我都毛骨悚然了，你是在编织一个现代版的白毛女巫是吗？这时李小小也听到了动静，激动的发出嘶吼声求救，但奈何声音太小，外面的两人并没有听到声响。同伴为了打消吴警官的质疑，便向他说了当天的情况。在李小小被囚禁的地方，我们发现了他的血迹，虽然不多，但是我们推测。他极有可能遭遇了不测，你凭什么下这样不负责任的结论？接着，同伴又说，当时李小小在电话里故意暴露了高博文的身份，只凭这一点就足以让高博文与李小小翻脸，从而将他杀人灭口。一番解释之后，吴警官最终选择相信事实。估计吴警官做梦都想不到，此时的李小小和他锦衣强相隔。听完谈话内容后，李小小绝望了，不停的发出声响来。试图引起他们的注意，但此时门外传来的摩托声，不得不让他们暂时离开这里。听见他们离开，李小小在这一刻彻底崩溃，倒在床上不停的嘶吼。此时的他是多么希望能有人救他离开，但缘分就是如此巧。那么接下来毒贩会怎样处置他？喂，怎么，兄弟，等着急了吗？你说呢？那好吧，今天晚上边境村 F 5 0 8戒备处见，咱们前后两清。几点
为什么？这两伙毒贩不惜冒着生命危险交易，但交易目的却不是为了钱，而是为了救出李小小。高博文不惜用价值千万的货来救李小小，心里究竟盘算着什么呢？好、啊，开始交易吧。行了，我的人呢？放心吧，安全的。车里，先看货吧。嗯，给他。等到大头验完货后，高博文命手下过去将李小小接过来，岂料被大头拦下，吩咐小弟将货拿走，把人带出来。两名小弟随即起身，提起背包向后方走去。只见小弟带过来一名蒙着头的女子，高博文立即上前询问：“小小，小小。”但并没有得到女子回应。把头给我摘了！去他妈拼！而大头却一脸轻松地说道：“我一向遵守诺言，但这一次我不得不防着你。”高博文气得脸都绿了。质问大头小小在哪里？大头随手指了指胸口位置，从里边拿出一张纸条递了过去，随即调侃起高博文：“这个女人对你来说真是一块宝，但对我来说就是一个烫手的山芋。我可不想把这颗定时炸弹带在身上，我要的只是那批火。”老子不相信你，老子疯了你！疯了我！只见大头一脸轻蔑，随手掀起衣服，露出了身上的东西。几人见状，立马不淡定了。我告诉你，高博文，那边守着小小的人跟我一样。今儿只要咱们安全离开这里，你的小小也就安全了。我说现在，各位，你赶快去救你的宝贝吧。殊不知，此时警方已经包围了这里。就在下令行动时，不料一旁的小弟发现了异常，几人见状立刻开逃。见高博文越过了边境线，无奈之下，警察只好放弃追捕。另一边，大头也逃到了一辆车旁边。刚上车，不料吴警官早就在这里等候多时。大头见状，立刻亮出身上的东西，威胁吴警官：“要是不按他说的做，就跟他同归于尽。”随即示意吴警官让他开车前往边境。无奈之下，吴警官只好照做。但此时，另一名武警已经悄悄爬上车，往副驾驶移动。这时，吴警官在后视镜中看到了同伴。这时，车上的大头也察觉到了异常，随即威胁吴警官将他甩了。说着就扒拉起方向盘。就在两人争夺之际，同事见状跳进了车内，从后面锁住了大头脖颈。别动！他身上有炸弹。余香，跳上！咱们的队伍在前面，我把车开到安全地方。你先跳。别动！别动！别动！而这边高博文在确认安全后，掏出了口袋里的纸条，拨通了一个人的电话：“顺子，你赶快接个地震。南河庄十五号龙院，左边房衣柜后的密室，记下没有？好，你赶快去救小小。另外，如果看见有人看着他的话，警方他身上的炸药，好，就说破案计划把他送出去。”与此同时，警察根据抓获毒贩的交代。迅速锁定了一处民房，一脚踹开了大门，只可惜还是晚了一步，李小小已经被人给带走了。小小，我真的很爱你，爱你超过对我自己的亲人，对我自己，真的小小。女人被叔叔的举动给吓坏了，一时间竟不知如何是好，瘫坐在了沙发上。但叔叔依旧不肯罢休，凑上前征求她的同意。女人眼泛泪光，说道：“你怎么告诉叔呢？是何苦？”可是，如果要是做我的男朋友，这样吧，我们来一次约会。约会？男人和女人之间的约会。如果我感觉还不错的话，我想，我愿意考虑。叔叔听后高兴坏了。此时的李小小究竟在打什么主意呢？据说热恋中的男人智商都为零，上了岁数的男人更是如此。只因为李小小嫌后面的小弟碍眼，高博文就立马回头让小弟离开。天大地大，就我们了。<笑><笑>哎，你怎么回事啊？哎，小姐，你回来。哎、好了，好了，你个道歉都不说。本来就是我您仗的人家嘛。好，来，咱们过去。
。此时，李小小突然拉住高国文，看向远处三个人的场景，随即说道：“如果我没有太心的话，那个大红帽子。”一定是李金。陷入爱情中的高博文完全没有意识到李小小正在密谋着什么。接着，李小小又说：“如果你敢在外面找别的女人，看我怎么收拾你。”高博文见状，立刻表忠心，说的让人直起鸡皮疙瘩。随后，二人来到公园门口，红帽子女人却再次出现，直接从两人中间撞了过去，甚至还停下脚步瞪了他们两眼。这时，李小小好像意识到了什么，趁机找个一个借口，径直的朝卫生间走去。来到卫生间，果然见到了那个女人。请留步，干嘛？谢谢。等一下，还有你的包。随后，李小小走出卫生间，用枪抵在了一名男子身后，威胁男子来到一座亭子前，示意男子转身不许回头，接着坐上一辆摩托车就扬长而去。此时的高博文还被蒙在鼓里，径直朝着掉包的李小小走去。小小，咱们不是说好一块来？怎么不是你？是啊，是我。你怎么会穿他的衣服？他喜欢我的衣服，所以他就买了。高博文这才反应过来，但已经为时已晚。此时的李小小又去了哪里呢？镜头一转，只见李小小来到一个商店，拿起电话拨通了一个人的号码。还是一境外的吗？喂。喂，哪位？是我，李小小。我就知道你会给我打电话。你在学姐。我刚刚想到高博文，我也想，你听好了。高博文所在的地址是缅北木坎红川路十八号楼七零八室。缅北木坎红川路十八号七零八室，对吗？接着两人聊起这段时间发生的事情。吴警官告诉他，已经有好多人因为你的一意孤行葬送了生命，并劝告李小小不要再单打独斗了，要选择相信警方。李小小听后愧疚之心难以言表，随即答应要继续留在高博文身边，为那些被自己的牵连的人报仇，并协助警方抓获高博文。此时的高博文却显得异常宁静，看这架事像是特意在等李小小回来。我回来了。啊，回来了。好，你是不是去打电话？通知吴一翔来抓我。你真聪明，但你给说对了。我本来就是这么想的，不过呢，后来我又改变了主意。我不想落在中国警方的手里，因为我谁也不相信。高博文听后连忙点头，认可了他说的话。接着，李小小走到高博文身后，又说了一些暧昧的话。高博文听后立马不淡定了，起身刚想抱住李小小，但被李小小给无情拒绝，随即对高博文说道：“你还记得今天是什么日子吗？”高博文当然记得，今天是李小小的生日，所以才特意带她出去玩的。但李小小又满脸委屈，说自己搞砸了今天的约会。哎，没关系。哎，小小，这样，你在家休息，我去为你准备蛋糕。哎，你要走吗？你舍不得我。<笑>好，乖，休息吧。这几轮攻势下来，高博文彻底败倒在石榴裙下。呃，顺利的小姐吗？啊，你是？我是顺子的朋友，他让我来接二位的。啊。不好意思，我们现在有点急事，我们不去了，我们要回家了。哦别浪费我们，换车吧。不需要，谢谢你。你们要干什么？不住！哎哎，爸三名大汉不顾女孩阻拦，强行将他们拽了上去，接着就驾车扬长而去。与此同时，吴警官奉上级指示来到缅甸，和缅甸警方交接押送毒贩回国之事，但在第二天准备行动的时候，却被告知行动暂缓。为什么？照片里的人，你们认识吗？认识。他们是谁？这个是我们科长的夫人，这个是我们同学的女朋友。他们都被绑架了。被谁绑架了？绑匪已提出要求，要用高博文和顺子来交换人质。原来就在前不久，警方接到李小小的举报，集结警力将高博文给抓获了。现在出现这种情况。
，很明显这是高博文流的后手。随后，两国警方通过远程连线商量对策，最终在商讨后决定执行 B 计划。好，现在我命令，立刻执行第二套应急方案。进行人质交换，而这边高博文见到警方到来，丝毫没有感到意外，甚至还跟警方谈起了条件。我可以答应你的请求，不过事后你在我的区域里面，我一样可以把你抓回来。啊，呃，至于你将来能不能把我抓回来，那就再说了。咱们今天谈交换人质的事，就明天吧。高博文不乐意了。随即质问警方：“你觉得你们还有的选吗？”无奈之下，警方也只好答应。那今天晚上，在小溪河桥，咱们交换人质，在桥上交换。你的人在西边，我的人在东边，千万别耍什么花招，你也别耍花招，你嚣张不了多久。随后，警方带着高博文来到交易地点，此时绑匪也早已等候多时。对面的警察，你给我听着，你们别想耍花招。要是你们敢对我们放冷枪，我就让这两个女人给我们陪葬。废话少说，开始吧。接着，绑匪命人将人质给带过来，警方也随即开始行动。只见高博文一脸嚣张的走了过来，临走还不忘威胁警察几句，劝你们今天别耍花招，我今天必须安全离开，要不然的话可别怪我不客气。高博文，我敢向你保证，我们一定会再见面的。多谢你，警官。吴先生，好自为之。我就走了。就这样，人质成功救出。接下来，高博文又会有什么动作？而李小小又会被怎样处置呢？大龙，你带人在十字路口的东侧埋伏，我在西侧埋伏。他们的车队将会从南往北，到十字路口的时候，你在小小车的前面，我在他的后边。我估计小小的车应该是第二辆，咱们来个前后夹击。这个男人刚被释放，转手就要从警察手中劫人，而他们要劫的人正是他们大老板陈山石的外甥女。此时押运车辆将要行驶至十字路口，缅甸警方立即通知后方押运车辆，保持安全车距以防不测。岂料还是发生了意外，劫匪在看到他们过来后，立刻下令开始行动。还没等警方反应过来，劫匪立刻下车开始无差别射击，一场激战即刻打响。但在绝对的火力压制下，警方迅速败下阵来。只见黑衣男子径直朝李小小车内走去。你忍心伤害他吗？吴翔，这个不用你操心，你站在原地别动。吴翔，以目前这种情况，只能听他的。此时的李小小已被劫匪控制，为了减少不必要的伤亡，吴警官只能无奈的看着他们撤退。接着，劫匪挟持着李小小，退到了一辆车旁边。追追！顿时间，一场警匪追逐战迅速展开。很快，劫匪就从后视镜中看到了追上来的警察，连忙询问老大该怎么办。是他们追上来了，快快点甩掉他们！啊！就在这时，突然从岔路口窜出一辆面包车来，恰好就挡住了追来的警车。要说这不是劫匪特意安排的。还真就没人相信。此时，高博文也意识到后方警车被堵住了，急忙示意司机加速，到前面找个地方停车。高博文，你逃不了了，做了太多的坏事，你会付出代价的，你知道吗？小小，不管你怎么看，我说过，我必须保护你。可是你放心，我绝不会任何人伤害你。说着，高博文就吩咐手下一会兵分两路，他负责引开警察，你们趁机带李小小离开。此时被挡住去路的吴警官心急如焚，不断的的催促司机倒车，终于让出了一块道路，警官立刻加速追了上去。此时的劫匪来到一处岔路口停了下来，高博文急忙招呼手下下车。来了，坐坐，开车
，走，我先上去吧，走。就这样，劫匪分成两队，用来逃避警方的追踪。而警方又是否能成功，就回李小小呢？你到底是哪一边的？哪一边的？你就当我是警察的卧底好了。你说着，女人起身大声呼救，而劫匪也被女人的这一举动彻底激怒。为首的老大见状，一把拽住李小小，朝她腹部位置狠狠打了一拳。瞬间，疼痛感席卷全身，脖子上的项链也不慎掉落在地。而这一幕正巧被路过的一名男孩看见。正当男孩拿起项链把玩的时候，吴警官跟随劫匪留下的痕迹赶了过来，在看到男孩手里拿的东西后，赶忙走上前去询问男孩：“小苗，小苗，这东西哪来的？”“这是捡来的。”“什么人掉的？”“一个姐姐。”“还有其他什么人吗？”“几个叔叔。”“那他们往哪边走的？”“这里，这边。”是那边吗？是的。那小妹，让叔叔把他还给姐姐，好不好？行。喂，好。此时，劫匪带着李小小来到一处报废站。李小小无助的看向四周，似乎察觉到了一丝危险的气息，还没等反应过来，他就被劫匪捆绑着扔进了汽车后备箱。真的要这么做吗，龙哥？高总不会同意的。这个女人是卧底，高总被他给骗了。留着这个女人，我们迟早完蛋。那高总那边怎么办呢？是啊，别到那个中国警察身上。话音刚落，劫匪拎起汽油桶就朝车上泼去。车内的李小小在听到动静后，恐惧感瞬间席卷全身。你们不能这样！你们不能这样！我操！我杀了你们！你们不能这样！你不能杀了我！可此时的劫匪明显铁了心要毁尸灭迹，怎么可能会放过他？点燃汽油后，随之扬长而去。此时的李小小是多么希望能有人来救她。恰巧这时，吴警官及时赶到了报废站，但观察四周后，并没有发现李小小的身影。随后，吴警官向同事打去电话，请求派人支援。我在废车处理厂，位置在我们刚刚分开的地方，东北方向大约一公里。我需要你的支援，而自己则独自开始了寻找。顺着轨迹，他来到了燃烧的汽车旁边。此时车内浓烟四起，李小小生命危在旦夕。吴警官使出全身力气，开始猛砸汽车后备箱，但并没有起到任何作用。而李小小也因吸入大量浓烟，开始出现休克症状。吴警官见状，只能另求他法。好在天无绝人之路，在一堆废弃的灭火器里，还有两个能用的。吴警官急忙抄起灭火器，朝着汽车奔去。随着粉末喷出，火势明显减弱。接着，吴警官利用铁棍撬开了后备箱，李小小顺利得救。这个女人突然被噩梦惊醒，吓得她瞬间愣在了床上。直到听见耳边传来众人的呼喊声后，女人这才渐渐清醒过来。看到面前的母亲，李小小再也控制不住内心情绪，一把将母亲抱在了怀里，积攒已久的委屈在这一刻全部倾泻而出。李小小依偎在妈妈怀里，哭成了泪人。一旁的舅舅也连忙上前安慰李小小：“能平安回来就好，以后就安心的待在家里吧。”原来陈山是担心她的安全。特意安排人在暗中保护他，在爆炸前及时将他救了出来。如今一家团圆，出门后的舅妈却有点不乐意了。宋坤，这马屁拍得准，饭碗保的时间才长。哈。宋坤多胆给小姐提个醒，我们家大小姐可是老板的大传统，就算是他要天上的月亮，老板也真的会摘给他。麦丽小姐，如果您真心对待小姐好的话，这马屁就算是拍准了。滚家！看着果盘被夺，管家随即一笑，便下楼去了。见管家离去，曼丽依旧不依不饶的说着。此时，一位下人见状，走上前劝说：“曼丽小姐，别冲动了，这大小姐刚回来，这老爷的心思都在大小姐身上。宋坤又是老爷的亲信，你跟他老弟。”会比人占便宜呀、啊！我就要教训教训他，我反了他了呢！下去。随后，曼丽拿着果盘走进了房间。此时的陈山石
，还在劝说李小小回来继承他的家产。你呀、啊，还是赶紧回来吧。你看看，九爸爸的岁数也越来越大了，你赶紧回来。接九爸爸的班啊！此话一出，曼丽更加不淡定了，心里不由得盘算起了什么。但李小小却说自己并不想继承什么家产，等以后舅妈有了孩子，让那个孩子当你的接班人。听到这话，曼丽瞬间高兴了起来，心想算你李小小识相。但随后陈山时的一句话却再次惹怒曼丽：“你就是我的亲生女儿，舅爸爸的一切都是你。你想，这个世界上没有任何一个人比你更合适接爸爸的班。”那你们先聊着，我不打扰你们父母。下楼后的曼丽顿时火冒三丈，她不明白凭什么只有李小小能当接班人，我这个正牌舅妈为什么就不能？李小小姓李，是外姓人，但她嫁了人，那山石集团就该别人姓王。陈山石真是老糊涂。下人见状，连忙提醒曼丽声音小点，要是被人听见可就不好了。曼丽越想越气，接着说道：“千万别等我有了孩子。”到时候我定要当陈家的老大。说到这里，下人也不再过多劝说，而是倒头偏向了曼丽这边。随即，舅妈与外甥女的家产争夺战随即打响。接下来，曼丽又该使什么手段来让自己上位呢？一旁的佣人见状，连忙劝说她小点声，但曼丽依旧不肯罢休，立誓一定要让她的孩子当陈家的正主，但前提是得先让自己怀孕。于是，她偷偷让佣人在饭菜里下了药，然后吩咐下人退下。等一切准备妥当之后，便招呼陈山时下来吃饭。都准备好了，嗯，吃饭。你看你啊，总是熬夜，这身体哪受得了啊？我可以给你熬点汤。此时的陈山石丝毫没有防备，在足足干了两大碗后，还不忘夸赞曼丽真是个贤妻良母。嗯，最近呢、啊，你总是对人家不理不睬的。嗯、我知道丝画回来了，你忙，可是你不应该每天都让人家独守空房吧？听到这话，陈山石自然也明白曼丽的意思，随即说道：“看你今天表现这么好的份上，有什么要求我都可以满足你。”我给你两个选择，说，要么我留下来陪你，要么请你去房里陪我。你先来吧。好吧，那我去你那。你说我锻炼身体，好不好？眼见计划得逞，曼丽这才心满意足的笑了。可到了晚上，二人麻将还没等胡牌呢，陈山石就因身体不适早早的睡了。这可把曼丽给急坏了。要是按照这个进度下去，不知自己何时才能成功上位。此时，曼丽的心里不由得动起了歪心思。隔天，她趁陈山石不在家，悄悄叫来了佣人阿志。阿志，今天晚上能不走吗？留下来陪陪我。曼丽小姐，你这是怎么了？阿志，你不喜欢我吗？此话一出，瞬间把老实人阿志给整不会了。接着，曼丽缓缓起身，对着阿志又是一顿灵魂拷问。我知道你是老实人。我就喜欢你这股子老实劲儿。此时，老实人还算清醒，连忙说自己不配。我就是喜欢，我喜欢你不行吗？阿志顿时被对的无话可说。曼丽随即妩媚一笑，柔嫩的食指轻轻划过阿志脸颊。老实人阿志瞬间被整得面红耳赤。我想跟你在一起，就那么困难吗？嗯，不。等到第二天，激情褪去，阿志忐忑地坐在曼丽床边，仿佛在等待着审判一般。见到曼丽醒来，阿志立刻跪倒在曼丽床头，连忙向曼丽承认错误。曼丽见状，却一脸不耐烦地招呼阿志起来：“我已经是你的人了，你不会对我不负责任吧？”曼丽小姐，你想让我做什么？只要你开口，我上刀山下油锅，我都不眨眼睛。谁让你去受罪了？此时的阿志已经彻底沦陷，为了不被陈山石发现，曼丽嘱咐阿志以后要偷偷见面。阿志随即附和，接着曼丽说出了自己的计划：等怀上孩子以后，那她就是陈家真正的女主人，到时候陈家的家业那就是我的了。小姐，那您怀孕了？没有啊，所以你得帮我。我怎么帮啊？让我怀孕呢、啊。
子。晚上，曼丽看陈山石睡着后，于是悄悄起身来到陈山石身旁。待确认陈山石完全沉睡后，悄悄地从口袋里拿出了一串钥匙，走到了房间门口。此时，佣人早已在这里等候多时，将钥匙递到佣人手中之后，连忙示意佣人赶紧离开。随后，佣人拿着钥匙进到陈山石书房，在一个保险柜旁蹲了下来，在确认四周无异后，于是打开了保险柜。接着，一个文件袋引起了他的注意，匆忙拿出后翻看了起来。我一直听说，老爷有批黄金，价值不菲。我以前去过老爷的书房，里面有个保险柜，不知保险柜里藏着什么宝贝。小姐，如果你不嫌弃的话，阿志愿意做这个帮手，替你的差遣。好，今天晚上李小小和她母亲都在家，我呢？想办法拖住陈晨时，然后把钥匙拿给你，你替我去书房看一看，到底有什么。一想到这，佣人急忙掏出手机，将里边的内容全都拍了下来。随后，佣人将一切恢复完毕之后，高兴地走出了书房。此时，陈山石依旧沉浸在自己的美梦当中。曼丽将送回来的钥匙重新放回口袋中后，这才心满意足地睡去了。时间来到第二天，曼丽迫不及待地叫来佣人。询问在保险柜中发现了什么？佣人说到里边全是武器和一些子弹。曼丽很疑惑，连忙询问还有什么。佣人接着说还发现了两张图纸。随后，佣人起身来到曼丽身边，将之前拍下的图纸拿给曼丽查看。这里面画的到底是哪儿呢？玫瑰庄园呢？那都是李小小在住，我怎么可能知道？这就对了，老爷特别疼爱她，这庄园就是为她建的，说不定这批金子老爷要准备留给李小小呢。有道理。佣人见状，建议曼丽假装去探望李小小他们，然后趁机在里边观察一下，看看图纸中画的到底是不是玫瑰庄园。曼丽听后也表示非常认同。但就在曼丽苦于该找个什么理由进入庄园的时候，佣人跑来告诉了他一个好消息：老爷，让您收拾一下，和他一起去玫瑰庄园。<笑>老爷今天要去玫瑰庄园？对啊，这老爷说。英国大学已经发邀请函给大小姐了，她要亲自把这个喜讯告诉大小姐。但就在佣人为此感到高兴的时候，此时的曼丽却若有所思。那么她到底在犹豫什么呢？哎，大夫，什么情况啊？是不是有喜了？有喜了！啊，我有喜了！哎呀，我终于怀上孩子了！哎呀，我给老爷报喜去啊！四人医生见状，急忙跟了出去。此时的曼丽完全沉浸在喜悦当中，殊不知自己即将大难临头。四人医生下楼后，急忙叫住妇人，并说要交代一些事情。随后，二人来到客厅。四人医生说道：“曼丽怀孕的事，能不能先别让老爷知道？”听到这话，妇人感到非常疑惑。这本是一件大好事，为什么就不能让老爷知道？难道是曼丽和胎儿的问题？医生告诉妇人，这跟他们两人都没有关系。妇人见状，随即质问：“那是什么原因？”妇人，老爷的身体状况你太清楚。他不可能再有孩子。为什么？这些年呢，曼丽为什么一直没怀上孩子？不是曼丽的事。老爷年轻的时候，曾经意外的受了伤，所以啊，不可能有孩子。此话一出，妇人有点坐不住了，随即嘱咐医生，这件事一定要保密，要不然可要出大事。此时，阿志得知曼丽怀孕后，匆忙跑来给曼丽道喜。医生怀孕了，我真的怀了你的宝宝，我终于有希望了。哎呀，我阿志也要当爸爸了，我也有自己的孩子了，太好了！曼丽见状，立刻提醒阿志小点声，别让人听见咱们的事。哎，对了，我们的孩子生出来以后，这小宝宝可是山石集团唯一的继承人呢。要不了多久。我就要这些人从这个家里全部离开，到时候就是我们一家三口的天下了。此时突然传来上楼的声音，阿志见状连忙站了起来，装作一副前来道喜的样子。妇人看到阿志在房间，随即质问阿志怎么也在这里。阿志回道：“听说曼丽小姐有些不舒服，所以就过来看看。”接着妇人询问下人：“曼丽怀孕的事，你是不是也知道？”阿志高兴地回道：“刚听曼丽小姐说了此事。”妇人随即看了二人两眼，于是警告阿志：“这件事你给我烂在肚子里，跟任何人都不许说。”为什么？不要问为什么。阿志
，你到我们陈家这么多年了，我们陈家对你不薄。为了我们陈家的太平，你把这件事情给我烂在肚子里，对任何人都不能讲，一辈子都不许说。听到了吗？大姐，这……阿志，记住了吧？记住了。随后，妇人就让阿志先下楼去了。此时的曼丽一脸懵逼，连忙询问妇人出什么事了。妇人一脸埋怨的说道：“曼丽，你真是太糊涂了、啊。就算是我怀了山石的孩子，你也用不着这么大反应啊。”看妇人不说话后，曼丽故作聪明的说了起来：“你是怕我有了孩子以后，抢了李小小的合法继承人吧？你就为了这个，你就和别人……大姐，你说什么呢？”你不要以为你做的那点丑事我不知道，大姐，你可别污蔑我啊！我素曼丽光明磊落，我做什么丑事了？我看到曼丽依旧这么执迷不悟，于是妇人告诉了她实情，说陈山石年轻的时候受过伤，自此之后就再也没有生育能力了。听到这话，曼丽的心瞬间从山峰跌落到谷底，巨大的打击导致她不能相信这是事实，这不可能，这绝对不可能，曼丽。你跟我说实话，你肚子里的孩子到底是谁的？大姐，大姐你别吓我，大姐你别吓我，这不是真的。山石的不能生育。曾经的梦想被自己亲手给毁，曼丽瞬间崩溃。接下来曼丽又该怎么做呢？女人刚把菜放到嘴边，突然就泛起了恶心，紧接着捂起嘴，匆忙跑了出去。见此情景。一旁的陈山石示意下人跟出去看看。门外的曼丽见到下人出来后，急忙说道：“自己没事，让下人先回去。”哎呀，李夫人，跟你说了些什么呀？现在不太方便，晚上你来我房里吧。还有，这个家我们是待不下去了。哎，李夫人是不是知道我们的事儿了？现在还不知道。接着，曼丽便嘱咐阿志一定要小心点，千万别让人看出破绽。说罢，两人再次回到了房间。可还没等吃呢，曼丽却再次犯起了恶心。一旁的李小小看到曼丽这个样子，忍不住猜测曼丽不会是有血吧？听到这话，陈山石有点坐不住了，转头看向曼丽。曼丽见状，连忙低头掩饰。此刻，陈山石仿佛明白了一切。你们吃吧，我吃饱了。看似平静的湖面，往往才暗藏杀机。看着陈山石离开的身影，曼丽这才意识到自己即将大难临头。来不及多想，曼丽立刻来到房间收拾财宝，准备跑路。就在这时，门外突然传来敲门声。曼丽紧张的心再次提到嗓子眼，好在来人正是阿志。我不让你晚上再过来吗？被老爷发现就麻烦了。公司里有急事，老爷去公司了。曼丽小姐，你跟我说实话，李夫人是不是知道我们的事儿了？现在还不知道，不过估计很快会猜到了。接着，曼丽继续说道：“她现在非常害怕，想今晚就离开这里。”随即询问阿志要不要跟她一起走。恰巧阿志也正有此，两人一拍即合，决定今晚动身。但阿志却打断了曼丽，说：“事不宜迟，咱们现在就走。”现在啊！这大白天的被人发现，那怎么办啊？老爷刚出去，说晚上不回来了，现在走正是时候啊！曼丽犹豫了一下，也随即答应。两人约定一会在门口汇合。收拾完最后一件执行的东西后。曼丽望着眼前朝夕相处的房间，心里满是不舍。但为了活命，眼下她也顾不了那么多。而此时的妇人也在着急的寻找曼丽，问遍了所有下人无果后，于是过来询问李小小有没有看见。您看见曼丽了吗？没有啊，妈，她不在房间吗？所有的房间都找遍了。哦，夫人，我看见了。啊，在哪儿啊？今天早晨的时候，我看到曼丽小姐和阿志骑着行李出去了，但不知道他们去哪儿了。哎呀，糟了糟了糟了！怎么糟了，夫人？糊涂啊！此时的曼丽慌张的来到一处民房附近，完全没有注意到背后跟一个人。等到他们进去后，那人向自己的老板打去了电话。老大，我看见嫂子和阿志到徐品群家了。知道了。而这边曼丽的闺蜜早已安排好了一切。等到了晚上，三人慌张的坐上车准备离开，殊不知这将是他们最后一次见面。很快，三人来到了码头。曼丽的闺蜜给了他们接应人的联系方式。徐小姐，这手机上的地图是老爷那批黄金的藏匿之处，我们是没机会找到他了。希望你能帮我们找到他，能帮助我们大家。随着告别仪式完毕，两人高兴地坐上船准备离开。但就在船刚驶出码头，另一艘快船就追了出去
。与此同时，最后的幕后黑手也即将现身。喂，你好。什么？你说什么？妈妈，怎么了？万里根还是被烧死了。啊！警察局，让我们去认尸。天哪！天哪！怎么会这样？曼丽的离奇死亡。成了压倒李小小的最后一颗稻草。此刻，他清楚地意识到，如果再这么下去，下一个死的就可能是自己。于是，他立刻来到房间，准备收拾东西离开。就在这时，陈山石走了进来，看到眼前这个景象，疑惑地询问李小小：“这是要干什么？”杜爸爸，这个家我待不住了，多一天我也待不住了。如果再下去的话，我会死的。小小，你怎么就待不住了啊？难道是舅爸爸对你不好吗？舅爸爸对你。捧在手心上，把你当成掌上明珠。爸爸有什么对不起你的？听到这话，李小小在这一刻彻底崩溃，随即夺门而出。而李小小又为何能有如此大的反应呢？就在几天前，高博文偷偷潜入了李小小房间，在看到李小小还活着后，心情非常激动，连忙抓起李小小的手询问道：“你既然没被炸死，怎么就不联系我呢？你知道这几天我有多担心你吗？”高博文的突然出现，李小小瞬间被吓得不知所措。此时的高博文如同陷入爱情中的猛兽，对着李小小就是一顿表白。如此深情的眼神，要换成别人也许就相信了。但对于李小小而言，这个男人在他心里留下的阴影，是他一辈子都不能抹去的痛。随即说到要我跟一个逃犯结婚，你这辈子想都别想。小小，你现在不也是一个逃犯吗？你我是绝配，明白吗？只要我们在一起，大家都会太平无事的。高博文的话让李小小非常疑惑，他不明白高博文口中的大家是什么意思。随即，高博文说道：“经历了这么多的事情，我想你应该对你的舅舅产生了怀疑。现在我告诉你，你的舅舅就是最后的大王，我做的所有事情都是受他指使的。”听到这话，李小小非常震惊，他不相信这就是事实。看到李小小不相信自己，高博文只好将所有事情都全盘托出，随即说道：“你的男友孙宇口无遮拦，在你面前炫富，你舅爸爸担心你发现他们贩毒的事情，进而暴露他们贩毒的事实。”所以就派我去除掉孙宇，没想到居然把你卷进了杀人案。事后陈山石让我不惜一切代价将你送到泰国，可万万没想到为了救你，我却被警方盯上了。陈山石知道我暴露后，又害怕我把他给供出来。现在陈山石派了杀手来除掉我，我实在没办法了，所以就来找你了。你的意思是说，孙宇的死是舅爸爸的意思？看到高博文点头。李小小突然又产生了质疑，随即说到：“舅舅根本就不认识孙宇。”一旁的高博文连忙提示李小小：“你难道忘了是你自己亲口告诉你舅舅，说你有一个搞保险的男朋友了吗？”此时的李小小还是不太相信自己的舅舅就是毒贩，随即让高博文拿出证据来。高博文见状，立刻从口袋里拿出了一个 U 盘，并说道：“这是我们所有的财务网络，你不信可以自己去看。”等到高博文离开后，李小小查看了 U 盘里的内容。看到眼前这些对不上的账单，李小小陷入了沉思。直到这天去曼丽坟前祭拜她的时候，曼丽的闺蜜告诉了她曼丽被害的真相。李小小，你们家的罪恶又多了一笔。你别乱说话，这可是人命关天的事情，我亲眼看见的，是宋坤干的。李小小，陈山石。丧失理智，泯灭人性，难道你也一样吗？李小小这才彻底相信自己的舅舅，原来就是整件事的幕后黑手。你是吃海洛因长大的，你爸爸是毒贩，你舅爸爸也是毒贩，你逃脱不了你是毒贩家族的命运。我能悄悄偷偷的走到你这房，我也能进到你妈妈的房子，让你们都为我陪葬。我甚至让陈山是同归于尽。高博文的一番话反复回荡在李小小耳边，挥之不去。此刻的他已经濒临崩溃，他不知道自己该如何选择，才能让大家都平安无事。而此时，陈山石也察觉到了异常，叫来李小小询问高博文都说了些什么。李小小见状也不再隐瞒，将陈山石是幕后黑手的事全都说了出来，还说高博文还提了一个条件，就是要我嫁给他。要是你不同意的话，大家都不会好。小小，你愿意嫁给他吗？啊，舅爸爸，我绝对不会嫁给他的。那你愿意让高博文继续跟舅爸爸斗争吗？如果你愿意，那我也不反对。舅爸爸，我不想让你跟他斗
。高伯伦现在是个疯子，他什么都做得出来、啊。见此情景，陈山是无奈的问道：“还有第三条路可选吗、啊？”李小小看着眼前最亲的舅舅，于是劝告舅爸爸去自首。而面对自己最疼爱女儿的劝告，陈山石又是否能就此收手呢？随后，陈山石回到书房，将李小小的决定告诉了高伯伦，并答应可以给他一笔钱。那那大哥，我当然听你的了。哎，那你什么时候把钱给我呀？你定。好，大哥，那我再联系你啊。啊不料刚打完电话，李小小就走了进来，可见刚才的谈话，李小小全都听见了。随即，李小小再次恳求舅舅去自首，但遭到了陈山石的强硬拒绝。随之，两人的谈话不欢而散。第二天一大早，李小小见劝说无果后，最终决定离开这里。出发的路上。李小小和管家聊起了曼丽被害的事情。曼丽被烧死的那天晚上，你去哪儿了？管家见状，沉默了片刻，然后随便变了一个理由，打算搪塞过去。从舅爸爸房间里走出来之后，那一个晚上我都没看见你。那天晚上我身体不舒服，回房休息了。回房？可是有人亲眼看见你去了码头，上了渔船。坤叔，你斗不过老天爷。善有善报，恶有恶报。来到机场的李小小若有所思，看着四周布满监控的候机楼，她不甘心就这样离开，于是转身走向服务台。此刻的她到底想做什么呢？小姐您好，能记录下你们的电话吗？随后，他拿起电话，拨通了一个人的号码。与此同时，吴警官的电话响起，电话那头正是李小小。吴宇翔，我刚刚摆脱了舅爸爸还有他的保镖，来机场接我。你说要配合我们指证陈山石，那太好了。我会配合你，这我保证。话音刚落，不料电话就被人给掐断了。而这边听不到回应的吴警官，也意识到李小小可能遇到了危险。立即招呼警员前往机场查看。此时，一个熟悉的面孔突然出现在李小小面前，来人正是高博文。要走了，怎么打个招呼？没这个必要。作为礼物，在你走之前，我想告诉你最后一个。那么，高博文口中最后的一个秘密究竟是什么呢？最后一个秘密。对呀、啊。好，你说吧。你知道你爸爸李光武是怎么死的？我爸爸是被警察打死。我，他不是被警察打死。不是。对。那是谁？高博文看了看四周，随即说到这里不方便，要李小小跟他出去说，但被李小小给一口回绝。高博文眼见软的不行，一气之下强行将他拽出了机场。随后二人来到一处庄园，高博文随即说道：“你舅舅陈山是言而无信，答应给我的一笔钱。”却迟迟没有到账，甚至还瞒着我想偷偷送你出国，那我肯定是不能答应的。说着，他就把手中的相机递到了旁边的马仔手上。李小小见状，瞬间秒懂，你这是要勒索我舅舅吧？高博文随即说道：“你要是这么想的话，那也算是吧。”接着，李小小反问道：“那我要是不配合呢？”而高博文却一脸自信地说道：“我相信你会配合的，因为这是我告诉你真相的条件。”此话一出，让李小小没有理由拒绝，因为他一直想知道爸爸是怎么死的。舅爸爸，对不起。我又给你添麻烦了。我没能去到英国，因为因为我被绑架了。原本我是可以求救的，但是绑匪跟我讲了条件，他要五千万来赎我。这爸爸，我值五千万吗？ OK 了，关机。完事之后，高博文如约向李小小讲起了往事。在一次毒品交易的时候，不料被武警给发现了。慌乱中，他们躲到了一处村寨当中。你爸爸李光武为了让大家活下去，愿意一个人承担所有罪责。弟兄们都很感激他，但唯独一点不同意，就是不能招供他们过去贩毒的事实。如果把这些情况说出来，那无疑是断了弟兄们的活路。但李光武却执意要去自首，还说要借此金盆洗手。此话一出，就已经注定他离死不远了。你们都疯了吗？疯了，当时全疯了。既然你父亲要成英雄当好汉，那我们就只能成全他了。按照他的意思，把他交给警察。但是小乔，交出去的
是活口，还是死尸？这个就你自己想吧。听完此话，李小小再也忍不住了，愤怒的站起身来，质问高博文：“我爸爸是你们杀的？”高博文随即点头，并说：“是我亲自动手的。”此时，李小小再也压制不住内心愤怒，赏了高博文一个大嘴巴子。高博文随即解释自己也是被逼无奈，说这一切都是陈山石的意思。听到这个名字，李小小瞬间崩溃，他不相信最疼爱自己的舅舅竟然会做出这种事。小小，我证明给你看，杀死你父亲，就是陈山石。大哥，不好了，李光武不存在啊！刘子，一定给我拦住李光武，绝不能让他向警察屈服。一定要封住他的口，不行的话，干掉他。说完一切后，高博文默默离开了房间。与此同时，吴警官也从高博文发来的勒索视频中发现了李小小的藏身之处。小刘，我看你越来是越聪明了啊！我告诉你，聪明反被聪明误，不交出小小，我直接打死你！看着曾经的大哥拿枪指着自己的脑门，高博文却高兴得像个傻子，甚至还威胁大哥立刻将钱打过来，因为他知道李小小对陈山石来说是多么的重要。看到陈山石无动于衷，高博文给了小弟一个眼神。放枪放！青龙，你想干什么？你想干什么？把枪给我放下！<笑>一时间，场面出现反转。陈山石见状也只好认怂，乖乖的拿出电话，命人将钱给高博文打了过去。大哥，其实我也不愿意这么做，可是我想活，我不想死。你放心，只要我收到钱，我立刻走得远远的，永远不打扰你。还有，我也绝对不会告诉小小，你让我杀了他爸爸李光武。你再替李光武，你再替李光武，我告诉你，你就不得好死。大哥，你放心，我一拿到钱走得远远的，永远不提，永远不。你放心。随后，高博文在确认收到钱后，拿出一张纸条递了过去，并嘱咐陈山石赶紧去救李小小。等到陈山石走后，高博文打开了墙后的密室。此时的李小小已经将刚才的谈话听得一清二楚。随即，高博文说道：“这下你总该相信了吧？这一切都是陈山石让我做的。如果我当时不听他的，那我早在十年前就已经死了。陈山石就是杀死你父亲的真正凶手。”就在说话间，不料却发生了一。见杀手倒地，高博文连忙来到小弟身旁查看，但小弟早已饮恨西北。见此情况，高博文意识到此地不宜久留，刚想带李小小离开，不料倒地的杀手给了他一枪，高博文应声倒在了李小小身旁。这一幕瞬间吓坏了李小小。可怜高博文至死都在想着李小小，而这边不知情的陈山石正准备去救李小小，不料警察及时赶到。人呢？吴警官，你们来的正好，高博文在里边，你们去把他抓住，我去救小小。快！吴警官见状并没有多想，而是径直来到了房间，看到眼前的景象，警惕的观察着四周。随后，吴警官在密室中发现了李小小，赶忙上前解开了绳子。看到吴警官的到来。李小小在这一刻彻底崩溃，依偎在吴警官肩膀上，哭成了泪人，以至于到现在他都不敢相信，最疼爱自己的舅舅竟然是他的杀父仇人。我太太杀了我爸爸，那谁杀了高博文了？接下来李小小又该怎么做呢？此时的陈山石还没有意识到高博文已经死了，为了不让陈山石怀疑，两人决定假冒高博文。就在说话间，李小小从后视镜中发现了异常。你看后面那辆车是不是在盯着我们？这是好事啊，说明他们上钩了。此时车内的三人还丝毫没有察觉，正跟在他们车后准备动手。就在这时，管家突然发现他们的身后跟上来一辆车，怀疑车里可能是警察，于是吩咐小弟盯紧点。但随后那辆车就径直超过了他们，驶进了一道岔路口，危险解除。管家见机会来了，迅速吩咐小弟动手。随着几声枪响，吴警官的车胎瞬间被打爆。接着车辆就不受控制的停在了路边，吴警官见状立刻下车，拉着李小小跑向了丛林深处。但很快李小小就由于体力不支，速度明显慢了下来。
。不料此时的管家带着众人也发现了他们的身影，二人见状立刻朝山上跑去。但就在刚跑上一处山坡时，吴警官就被追来的管家一枪给撂倒在地轨下的山坡。喂，喂，阿坤啊，怎么样了？老板，高伯文已经死了。怎么死的？我开枪打死。你确定他断气了？是，我打了他三枪。马上派人去找到他的尸体，给我烧了。管家收到指示后，立刻命令小弟去山下寻找吴警官，而他自己则跟随李小小来到了一座庙前。只见进门后的李小小立刻双手合十，在佛像面前开始祈祷。一旁的管家见状，连忙催促李小小：“咱们该回去了，老板已经在家等着你呢。”而李小小则告诉管家：“今天他要在这里出家为尼，用自己的下半生吃斋念佛，为舅舅赎罪。”管家无奈，只好向陈山师打去电话：“哎呀，小姐就是在发脾气，你好好哄哄她，赶紧把她带回来。”他说：“他要在寺庙里落发为尼。”胡闹！这简直是胡闹！听到此话，陈山石立刻挂断电话，驱车赶往了寺庙。他不能允许自己最疼爱的女儿为了自己下半生在寺庙里度过，他一定要阻止这件事的发生。然而，让他不知道的是，这将是他的最后一战。见到陈山石到来，警察也迅速包围了这里。而这边，李小小看着最疼爱自己的舅舅，对他发出了最后的灵魂拷问。孙宇的死跟你有关，对不对？你宁愿牺牲我，牺牲我的名誉、清白，甚至牺牲我李小小的身份来保全你自己，你真可怕！你跟九爸爸说实话，你到底想让我怎么做？自首。我知道，如果我去自首，等待我的一定是一颗子弹。九爸爸。如果你去自首，那颗子弹，我和你一起承受。九爸爸大人，我去自首，我去自首。最后，在自己最疼爱女儿的劝告下，陈山石最终选择了认罪伏法。法律不会冤枉一个好人，但也绝不会放过任何一个坏人。而那些做错事的人，终将会得到应有的惩罚。感谢各位粉丝的喜爱和支持，咱们下部剧情。